na tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba upande wa Nakuru hospitali ya Nakuru wa Memorial ni hospitali ambayo imo kwenye kipande cha ikari cha 25 na imekuwa somo la mzozo unaokabili serikali ya kaunti ya Nakuru kwa upande mmoja na wamiliki wa hospitali hiyo kwa upande mwingine katika mzozo huo kundi la wahuni lilivamia hospitali hiyo dakika chache tu baada ya kamanda wa polisi katika kaunti hiyo Samuel Ndani kutekeleza agizo la mahakama kuhusu kufurushwa kwa maafisa wa kaunti kutoka kituo hicho. Mwanahabari wetu Frida Morage ana taarifa hiyo kwa kina. Mamia ya wahuni wamepiga kambi kwenye lango la hospitali ya Nakuru wa Memorial Hospital muda mfupi kabla ya zoezi la makabidhiano. Samuel Ndanyi, ambaye ni kamanda wa polisi wa kaunti hiyo ya Nakuru, amewezesha zoezi hilo baada ya kulazimishwa na jaji wa mahakama ya Nakuru, Anthony Ombwayo, ambako angehukumiwa japo kuwa hangefanya hivyo. Kulingana na ripoti, wahuni hawa wamefika hospitalini hiyo baada ya polisi kukabidhi kituo hicho cha wasimamizi wa hospitali hiyo wakiwa na maski ili wasijulikane. Hospitali ilienda kortini siku kumi na tatu zilizopita baada ya serikali ya kaunti kuchukua usimamizi wa hospitali hiyo mara ya pili baada ya miezi kadhaa. Hii oda hii ni fresh one ya OCPD. Baka kwa mochari. Ile tulileta jana ni different. Ya 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 accused is different. Sasa hii ya leo, hii ya leo inasema OCPD to supervise eh? and assist the plaintiff, the Akitali, who says Memorial Hospital. It's here. Akiongea katika hospitali hiyo, Patricia Njeri ambaye ni mfanyakazi katika hospitali hiyo, amesema kwamba wamekuwa wakingoja hizo siku kumi na tatu ili warudi kazi. Tukifuatiria hii maneno ya kurudi kazi wa Memorial na jioni ya leo tulikuwa tunagojea OCPD kulingana na vile tuliabiwa na lawyers tugoje juu washapewa order ya kukuja kuturuhusu tuingie and then all of a sudden uh, kukakuwa na county askaris wengi sana they came in vehicles and uh, three police from uh, the Kenya police and uh, this just started uh, throwing tear gas na tukachapoa pande hizo mbili zinakabiliwa na mzozo wa ardhi kuhusu kipande cha ardhi cha ekari 25 ambacho kilikodishwa na hospitali hiyo kwa miaka tisini na mitano lakini serikali ya kaunti inadai kwamba hati zilipatikana kwa njia ya ulagai seneta wa kaunti hiyo ya nakuru tabitha karanja ameeleza kuhusu tukio hilo akisema kwamba serikali ya kaunti imekuwa ikipigania kutu wa kituo hicho kwa miezi kadhaa sasa baada ya ukodishaji wake wa miaka tisini na mitano kukamilika mnamo mwaka elfu mbili ishirini na moja It was registered in 1924 and allocated the land in 1927 for a term of 95 years When the lease expired in 2021 the hospital applied for renewal which was granted for further 50 years The new title deed and the old one is the same acreage. Amemkashifu gavana Susan Kehika kwa matatizo katika kituo hicho akidai kwamba amekuwa akitaka kunyakua ardhi ya hospitali hiyo ya ikari 25 na kuongeza kwamba anafaa azuiliwe kutumia jina la rais katika kufanya biashara zake haramu. The governor must be stopped from from name dropping that president's name when giving orders to police to do her to do her dirty business of land grabbing akiongeza tabitha amesema kwamba wahuni waliovamia hospitali hiyo wakiwa na rungu na panga wamewafukuza wafanyakazi wakiweka maisha ya makumi ya wagonjwa mahututi hatarini it is important to note that when the county government invaded the hospital patients were forcefully removed from the dialysis machines and others from ICU two of these patients died shortly frida murage runinga ya gtn